杀！杀！清朝晚期，内忧外患，社会动荡。生灵涂炭，民不聊生。朝堂之上，江湖之中，市井之下，英雄辈出，掀起了一场血雨腥风。贪官识不全，运送了这批财物，可是价值不菲啊！现在，咱们来商议一下，要怎么才能截取这笔不义之财？识不全已经派人与我交涉，让我们十三省总镖局帮他押运。如果二弟失了镖，一定会毁坏了他的声誉。嗯，咱们得想一个万全之策。大哥，二哥。我倒有个好办法，既能保全住二哥，又能得到这笔不义之财。什么办法？快说！二哥，石不全跟你说，在哪里交接这笔财宝？地点在万花林。万花林，这就好办了。到时候大哥带人提前抢了他，这样就和二哥没有关系。至于官府方面，只要我不去查。别人也查不到什么线索。好，还是这样比较稳妥。阿弟，你觉得怎么样？三弟想的果然周到，不过此事非同小可，咱们还需要一个人帮助，才可万无一失。二哥说的是何人？如果我没猜错的话，二弟说的这个人可是洪日新，洪长老。正是。来，兄弟们。干干！老鬼心，有好吃的啦！烧鸡啊，老鬼心！哎，人呢？老鬼心！哎，奇怪了，人去哪儿了？嗯，老鬼仙，你又来！到了练功时间了，你可不能荒废呀！你这天天不是打坐就是倒立的，一招本事都没有，哪里算什么功夫啊？嗯，嗯，啊，祖参，你想成为三流高手，还是想修成？顶级高手啊！当然是超凡入圣的顶级高手盖世英雄了。你坚持住，你距离顶级高手啊不远了。快起来吧，苏灿，你还记得我教你的九阳逍遥有口诀吗？记得。你来听听。北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知几几千里；化而为鸟，其名为鹏，鹏之背。不知其几千里也。好事再来啊，老板
，这样我直勾勾的盯着。毒诗人，你是想万万大小姐的吧？你别去，捡个破牙拿来当个宝，你这辈子都见不到这人。哎呦我去！我嘴巴开光了吗？说曹操到，曹操就到啊！万大小姐，万大小姐长得太带劲了，是不是春心的荡漾？你你躲啥？你欠他钱呢？欠什么钱？走开！你怎么有空来逛菜市场呢？关你什么事儿啊？哎，你这十三省总镖局的千金，不应该来这种地方。你小点声，生怕别人听不见啊。有吗？你就是怂蛋包，你你这辈子打光棍，你心里上。行，你等着。胖子，胖子，胖子，这种地方不是你该来的，不如我们一起去喝茶吧。哎，烦死了，让开让开，你让开，哎呀，烦死了。这，干什么呀？打，打劫。哎，打什么劫？你知道我爹是谁吗？滚一边去！这、这、他、他、他、他，不问。我、我、我叫人家，你顶着，你顶着。我，喂，你俩是不是男人？啥也不是。你打劫是吧？我没钱。一般人都劫财，我、我不劫财。我要结，我我我跟你说啊，这这这光天化日之下，你你休想休想妄为，我我喊人了，放开那女孩。也不是，草率了。啊使劲打，使劲打！让你打劫，让你打劫！好了，不要再打了，再打就打死他了。留这种人渣有什么用？姑娘，你别怕，今天我就要替天行道。嗯，这差不多得，再拿你还我劫。交友不慎呢。嗯，刚才谢谢你啊。不用谢。你还挺勇敢的，刚刚街上那么多人，就你一个敢冲出来。哎，你那是什么？没什么。站住！拿出来。快点儿！这不是，这不是我的香囊吗？丢了好久了，竟然被你这个小偷给偷了。不是我偷的，是我捡的。捡的？谁能证明？胖子可以证明。胖子，刚刚打劫的那个胖子。啊、哦，原来你们俩是一伙的。姑娘，你别误误会，不是这样的。我我我，我。<笑>好了好了。虽然你们两个骗了我，不过看在你们帮我赶走了那个可恶的赵坤的份上，我就不跟你计较了。哎，不行，这个欺骗总归是欺骗，我还是得罚你。姑娘想怎么罚都行，我就罚你，满足我三个愿望。姑娘有什么愿望？我最大的愿望呢？
就是希望能有一个人，闲时与我立黄昏，灶前笑问粥可温。什么意思啊？哎，算了算了，不为难你了。我爹他总是不让我出门。我第一个愿望就是希望你带我逛逛这个江城。那你可是找对人了，姑娘。这江城啊，我最熟。你来，走啊。阿善，你这回得感谢我吧？要不是我的英勇献身，你哪有机会跟万万亿小姐逛街抚问？是得好好感谢你啊！但是你把我给坑苦了，致使我这美男子的形象，在美女的心中唰一下一落千丈哟！你得请我喝酒作为弥补啊！好好好。喝酒，这还差不多。我可没钱啊！<笑>是你，小兔崽子，真的是你啊！又碰上了，你想干什么？你是不是皮有痒啊？老是只会杀猪招法的，谁皮痒啊？还不知道吗？上！哎、慢着，带酒。我们在等你。住手！啊，好久不见，白大小姐。像你这么漂亮的美人儿，就别多管闲事儿。你们不要仗势欺人。自古都是英雄救美，就没见过美人救狗熊的。<笑>说人是狗狗熊了，还嘴硬，继续打！大臣快来看啊！江城守备的儿子，大庭广众之下欺压百姓，还有没有王法？<笑>今天给你一个面子，停手！你们两个，不要再让我碰见，见一次打一次。走。欺负我今天没拿刀啊！你们俩没事吧？没事，谢谢你救了我们，谢谢。阿禅，你的魅力也太大了。胖子，别胡说！谢谢女侠救了我们哥呀。那什么，我们请你喝酒呗。谢谢，不用了，下次吧。哎呀，太带劲啊！哎，万小姐，这么巧，走开！我有正事找你、啊。你能有什么正事啊？嗯、呃，我这边有封朝廷的急件，是给总镖局的，要不你帮我转交给万总镖头？真有此事、啊？嗯，对。哦，那那信给我。啊，我带你去拿，走，来。放心吧，老板，咱这猪头肯定新鲜。好。万姑娘、赵坤，他们俩怎么在一块儿？不行，我得赶紧找阿灿去。
。谢呢？先别着急，其实今天我想为上次的事跟你赔罪。今天以茶代酒，希望万小姐原谅。那倒不必了，把信给我就好。呃，不给信那我走了。哎哎哎，你要是耽误了朝廷的事儿，你爹可是要被杀头的。那，那你想怎么办？要是你把这碗茶喝了。就代表你原谅了我，那我就把信给你。我喝了，现在你可以把信，你把信。这次多亏了洪长老，才能这么顺利。哎，别客气了，大家都是同道中人，能帮你们，也是我的功德。哈哈哈哈！你们干嘛？你这个王八蛋！给我滚！春晓，你给他吃了什么？没有，没有。你给他吃了什么？就喝了一碗蒙汗药，蒙汗药。滚！滚、啊！蒙汗药是吧？整一碗啊！顾影吧，春晓，春晓，阿灿，你怎么来了？你被赵坤下了蒙汗药，幸亏胖子发现及时。那他没有把我怎么样吧？啊，没事了，快起来。嗨，小张不？大哥，停！大哥，洪长老，老大哥，一切还顺利吧？非常顺利。石不全他们根本没有招架之力，不义之财尽数拿下。太好了，那赶紧派人通知老三一声。也好，提前让老三做准备，将这笔不义之财如何取之于民，用之于民。好，通知你三哥，事已办成，去吧。是，我们快走。我有一种不好的预感，此处不宜久留，赶紧走啊！好，速速赶路，走走。什么人，在此装神弄鬼？出来！出来！出来！装神弄鬼，我武圣冠绝天下，岂是你们阿猫阿狗所能企及的？大哥，他就是武圣，一直在找高手比武。武林盟主，就是他杀的。原来是前辈，说在下无礼，多有冒犯。武圣，我们一向井水不犯河水，不知你阻止我们是何用意？素闻你们八十一门高手如云，掌门纪银秋更是高手中的高手，堪称天下第一。老夫平生一大乐事。就是与高手切磋，打败你，我便是天下第一。<笑>今日有要事在身，改日登门拜访，如何？哼哼，堂堂八十一门掌门，竟如此气魄，不要废话，出手吧。
，给我上！上上上上你们可以一起上，包括你，记账们。大哥。啊！太沉了。胖子，啊，我看就放着吧。好。给你的机会啊！你要再敢猥亵，我就把你踹下去。胖子，啊，过来。啊啊啊八十一门掌门，十三省总镖局总镖头，都是浪得虚名，不过如此。师傅，是你，洪日新。好师弟，没想到我还活着吧？<笑>好，好，<笑>真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。既然你来了，那就把下半部《九阳逍遥游》交出来吧。痴心妄想，一致叛徒，打你！哎，哎，哎！救我师傅，走开！阿禅，该整你不带把刀，整着我，我挥锤刀去。老百姓，你没事吧？哎，没事，没事。山水青青，草木阵阵，春来冬去，放肆放生。
，看来江湖已经不需要我了。哎，红长老，红长老，贝、啊、儿，不要打扰红长老。是你，苏少侠认识小女，啊，原来是白大人的女儿，令贤清曾经救过我，还没来得及道谢，没想到在这儿遇上了，竟有如此巧事。洪长老，老鬼仙，你醒了？醒了。梅儿，赶紧给洪长老喂药，给我吧。嗯，洪长老，感觉怎么样？我已退出江湖，八十一门以后就靠你们这些年轻人了。老鬼仙，什么是八十一门？八十一门，你们到底是干什么的？苏少侠，我们八十一门是以救济天下、除暴安良为己任。洪长老，便是我们八十一门的老前辈。那刚刚那武生又是谁啊？这，既然大家都在，我也不再隐瞒了。大约在四十年前吧，我师父逍遥真人，缘起道家，参透天道循环，万物生机，修炼出一套前无古人、后无来者的绝世神功——九阳逍遥游。我与武圣曾是同门师兄弟。徒儿，比起师弟，你为人要正直。为师决定把掌门之位传给你，并且。把本门绝学《九阳逍遥游》传授给你，但是你要记住，一定要把本门发扬光大呀，多做为国为民的好事。是师父。武圣为了得到《九阳逍遥游》，他便在师父的茶水里下了毒。师父，请喝茶。老东西，赶紧去死！老子才是天下第一。老子要做天下第一！苏灿是百年一遇的纯阳之体呀、啊。九阳逍遥游，只有纯阳之体与纯阴之体合练，才能完成啊。武圣不是纯阳之体，但也有几十年的内功修炼，加上下半部的九阳逍遥游，只要照纯阴之体吸取资质。就能达到化界，但无法达到最高境界。苏灿因先天纯阳，正好与武圣相克，将来他们必有一战。万总不要走，多有得罪，给我抓起来！大人，咱们是不是有什么误会？石大人的镖不见了，现在上面怀疑你们。我去接镖时，却是空无一人。我以为石大人另有要事，我们就撤了。万总镖头，清者自清，查完没事就回来。抓起来
我看谁敢！光天化日之下，谁敢平白无故抓人？春晓，住手！我跟他们走。爹。这是万府的一点心意，还请伯父帮忙把家父放了。侄女，不必客气。令尊的事情比较复杂，朝廷正在查办，暂时还不能放人。春晓啊，不必心急，事情很快会查清楚的。那就请伯父多多帮忙，从中周旋。侄女在这里替家父多谢了。别客气。万宗镖头的事就是我的事，我定会尽心竭力的。既然如此，那侄女告退。嗯。坤儿。嗯。是。嗯、春晓。我爹让我把这东西还给你，春晓。其实救你爹，不是没有别的办法。什么办法？只要你愿意陪我一晚，我就让我爹放了你爹。<笑>嘿要救你爹，就好好想想。<笑>你别太担心，我会想办法把伯父救出来的。真的？你忘了吗？我还欠你两个愿望呢。那是我开玩笑的。我可没开玩笑，你放心吧。谢谢你。不用谢。我会一辈子保护你的。刚刚收到消息，三天后二弟将被押往京城，咱们。得想个办法把他救出来。对，得赶紧想个办法。二哥被赵无极看押的很紧，一直没有机会营救。哎，此次押送京城正好是个机会。押送京城，福林镇是个必经之路，咱们就在那里下手。咱们还是见机行事，一旦打草惊蛇，就不好办了。红长老提醒的对。住手！万总镖头，赵大人来看你了。你早臣服于我，也不至于受这皮肉之苦啊！你不要痴心妄想。我能出去，我定饶不了你。<笑>还嘴硬，来喂他。呃<笑>给我吃了什么？<笑>这是武圣修炼的秘药，叫九阳一经丸，专门对付不听话的人。如果没有解药，就会七窍流血，疯狂而死。<笑>
baby. Baby. <笑>如果你听话，帮我抓到八十一门，扳倒白鸿明。我就给你最终的解药不许再提那个乞丐！为什么呀，爹？他现在是朝廷要犯，你们以后不许再有来往。都进来吧。即日起，十三省总镖局解散。我。将上任江城千总，愿意跟着我的，继续留任续用。我哪有还有人走镖？恭喜走镖走肉身千总！恭喜走镖走肉身千总！恭喜走镖走肉身千总！快点，快，快，快点，快点！咱们山寨被万灵泉给抄了，这么快？还是洪长老有先见之明啊！这万灵泉为什么背叛大家？这其中必有缘由啊！咱们得提前计划一下。这个叛徒，爹爹有消息吗？万灵泉已上任江城千总，手握兵权，不久之后肯定要进行全城搜查。嗯，大家赶紧撤吧！这个王八蛋，竟然为了荣华富贵背叛我们！哎，当初我真是瞎了眼。老三，你也应该跟我们一同撤离。大哥。不要管我，我是为江城之父，只有朝廷能查办我。你们的行动
，我没有露面，没有事实证据，赵武器和万灵泉不能把我怎么样。爹爹，嗯。好兄弟，大哥，我们撤。赵守备已经查遍八十一门的山寨，一无所获。那就全程搜查，顺便查一下江城知府的家，最好趁机查到证据，扳倒这个白鸿明。这，白鸿明毕竟是知府，咱们还得小心行事啊。我知道你跟他的关系不错，但是关键时刻，要杀伐果断。听说白鸿明的女儿也有参与此事，就拿这个借口去搜查，还愣着干什么？快去！呃，是。赵兄，这是何意？抓到纪银求火苏灿，赏银百两。给我搜！谁敢？我堂堂江城知府的家，岂是你说搜就搜的？哼！奉赵大人之命捉拿朝廷要犯，给我搜！听说你女儿白薇也参与其中。呸！你个败类！叛徒的角色适应的倒挺快，我当初真是瞎了眼，竟和你结拜。除暴安良，救济天下，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。我知道我对不起你们，从今往后，我不会再手下留情。赵守备，在白府没有查到什么证据，这接下来该怎么办？既然如此，不急一时，总会有把柄落在我手里的。父亲，看你和万叔冰释前嫌，我想请求父亲，把春晓嫁给我。<笑>万老弟，咱们亲上加亲，你看如何？万叔，您不必担心。<笑>春晓跟我两情相悦，我一定会好好照顾她的。既然如此，那我就更不能阻拦了。好，好，<笑>万老弟果然是人中豪杰，咱们就安排他们尽快完婚啊。<笑>那我回去安排一下。狗腿，哎，坤儿，还不赶快送送未来的丈人？万叔，请。春晓啊，你放心，你嫁给赵坤也是门当户对，你就安心的做你的富家少奶奶。这是多少人梦寐以求的啊！爹，我根本就不喜欢赵坤，而且他行为不正，为人不端，根本就是一个伪君子。这富家少爷。难免有些放荡不羁，这不算什么。反正不管你怎么说，我是不会嫁给他的。而且女儿已经有喜欢的人了。可我听赵坤说，你们早就两情相悦。那你到底喜欢谁？你认识他的，他叫苏灿。什么？那个乞丐，还是个朝廷要犯？你趁早死了这条心。
，这事由不得你。爹已经替你应下了。过两天，赵府就来下聘礼了。爹，女儿非俗惨不嫁。我会一辈子保护你的，阿灿，你去了哪儿啊？我该怎么办？既然给老子戴绿帽子，娶了你没到七个月你就生了孩子，要不是你爹现在被朝廷重用，我早就打死你！你滚开！我看你一直不对劲，你是不是还惦记着那个乞丐苏灿？那野种是不是他的？我现在就去弄死他！不要，不要！滚开！你，你跑！没两天，你爹就会把你乖乖送回来。没伤到你吧？休息会再来吧。我最大的愿望呢，就是希望能有一个人。闲时与我立黄昏，造前笑问周可温。我会一辈子保护你的。嗯、别想了，他已经嫁作人妇了，两个世界的人，你又何必如此执着？祝愿他过得幸福吧。你能这么想才好，就是不知道什么时候才能珍惜眼前的人。陈晓啊，这小两口闹别扭很正常，不要耍大小姐脾气嘛！啊，爹，你根本就不知道，赵坤他就是个畜生。那你也不能总待在这不回去呀、啊。赵府派人接你回去了，你准备一下啊。我是永远不会回去的。好了，小姑奶奶，别闹了，我命令你，跟他们走，啊。爹。你是在赶我走吗？不是赶你，这你们一家三口总得团聚吧？啊！好，我走。等等。你这是不想让你爹好啊？啊！烟霞纵横，万里逢迎。我心自在，百鸟齐鸣。山水青青，草木真真。春来冬去，芳死芳生。花叶绿更，大道流行。
葫芦真好吃。闺女真乖。哥，小娘子，嘿、哎，这谁家的小娘子长得真俊俏啊！走走走，走走走走。小娘子上哪儿啊？我发烧了。你们要干嘛？这小娘子有性格，我喜欢。让开！你喜欢是多了。我多一样都喜欢吗？死胖子，没你啥事，一边去！你个王八犊子，别嚷嚷，滚滚犊子！你这这这这这这大哥这，听说他会杀猪刀法，可厉害了，如刀立命。走走走，有本事别跑啊！啥意思也不是。万小一，没事吧？没事，谢谢胖哥。还是客气，这还是。对了，胖哥，我想问一下，苏灿他在哪儿？自从上次我们庆完赵婚之后，他跟着八十一门人一起一起走了，到现在也没有信。这这孩子，不会是阿灿的吧？嗯。我现在已无家可归，只是想尽快找到苏灿。将这孩子托付给他，弟妹，你暂时住我那儿吧，我照顾你们俩呀。回头咱们一起等阿灿。牙被洗劫一空了，王县令，不知道平时搜刮了多少名知名高，贪污受贿，欺压百姓，无恶不作，真是活该。这个黑白双侠，据说最近在江湖上极负声名，已经劫富济贫十几起，很多腐败官员都收敛了不少，都怕轮到自己身上。这黑白双侠救苦救难，劫富济贫，真可谓是盖世英雄啊！是啊，是啊。胖叔晚上给小红做红烧肉吃啊！好。哎，大哥，来人糖葫芦。哎，好。来，小峰。谢谢啊，不客气。冰糖葫芦。交不交保护费？我去，不交保护费要打死你们！糖葫芦。哎呀，不交保护费？嗯。这帮王八犊子！大哥，就是那个胖子一直不交保护费，那是因为他没看到我是谁了。别怕，小芳啊，就是他，对，叫什么名字？你管老子老子点啥呢？<笑>是挺横哈。告诉你啊，这一代，我罩着你，老老实实的把保护费交上来，交不交？我再问你一遍，交还是不交？交不交？交不交？来，小子到我这儿来啊！对，听话。没事没事没事，还愣着干什么？往死里打呀！胖叔，胖叔，胖叔，别打我，胖叔！胖叔，别打我，胖叔！走了
别哭啊！还有谁？别看别看别看！你们，你们，听好了啊！谁以后再不交保护费了，这就是下场！别动啊！走。哎，六年没回来了，这江城变化不大呀。这兵荒马乱的，百姓生活疾苦，能有什么变化？哎哎，嗯，对不起。别害怕呀，这娃娃还挺可爱。那好，慢点走啊。你们不怪我？我们看着像坏人吗？有钱人的大人都挺凶的。不会的，拿好东西，快点回家吧！啊！这帮欺善怕恶的人，连小孩都欺负。这是最近收的保护费，由劳公子转交赵守备。让你查黑白双侠的事，查的怎么样？我已经在查了。公子，再等等啊！看他们，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。王八犊子，不讲规矩啊！死胖子，你胆子也太大了，敢闯我斧头帮啊？找死啊？啊！多了。兄弟，没事吧？胖子，阿泰，你小子当年一声不吭就走了，连个信也没有，你把我当兄弟了吗？这么多年，你变化是挺大，都成为大侠了。你没事吧？我没事。原来你们就是黑白双侠呀！真没想到会在这里遇到你。是，不说了，有个重要的人等你呢。走，小夫，我回来了。娘，胖叔回来了。嗯，小子，是你。阿、啊、善，你你俩见过？小夫，快一叫爹。啊，哎，我儿子。阿善，你看那位是？
，娘，你别哭。<笑>娘，胖叔说他是我爹。<笑>他就是你爹，快，快喊爹！爹，你怎么不要我们啊？爹回来了，以后再也不离开你们了。我怎么就没这个面儿呢？慌什么？刚才黑白双侠杀到了斧头帮，我一眼就认出来，那个黑衣人就是你要找的苏灿。他们现在在哪儿？去了那个胖子的家。苏灿人呢？回兵无声，我们赶到已经晚了，他们已经逃了。废物！纯阴之体找到了吗？还没有线索，我已经出了玄奘，也还没有消息。九阳仙儿有的最高境界，是与纯阴之体合体才能炼成。务必尽快找到。是是。春晓，你受苦了。能够再见到你，一切都值得。你过得怎么样？是我对不起你，春晓，我还欠你第三个愿望。难得过了这么多年，你还记得？我想到第三个愿望了，就是希望我们一家人以后可以好好的生活在一起。她是个好姑娘，春晓，我有你，已经心满意足。刚收到消息，朝廷拨款救灾，由三弟白鸿明全权负责。各级官吏纷纷怀恨在心，江城守备赵无极勾结江湖帮派，欲除掉三弟。嗯，咱们得派得力人手去保护他呀。嗯薇儿，幸亏你通知的及时。哼，等你们很久了。老大，这么多人，我们怎么办
，来的正好，老子今天要大开杀戒，上！我什么都知道，我全部都跟你说。赵大人派我们来的，给我二百两黄金，我全都说了，请不要杀我。我们还是要找武圣出手相助。武圣要找的黑白双侠，一个是苏灿，另外一个是白红梅的女儿白薇。白薇就是纯阴之体，纯阴之体。武圣对这个可很感兴趣啊！此刻他们就在白府，正是把他们一网打尽的好机会。快去告知武圣。是。咱们立刻出发。是。现在情况紧急，大家商讨一个万全之策。走，走，上。就是百威。这。哎。
，我争权夺利，夺取天下财富，又有何用？坤儿，坤儿，坤儿！啊啊啊啊巨鼎，一样可以化尽逍遥，大道一是如何炼到逍遥游第十层的？是责任与爱。责任与爱。如今天下大乱，朝廷失位，赵无忌和婉灵泉已被官府收押。我有意接你为官，除暴安良，救济天下。谢拜大人好意，我已无心参与江湖纠葛，和庙堂争斗，只求大人保全纪长们。我决定守孝三年，如有为国为民的要事，我定义不容辞。朝廷赏银千两，还请收下。不用了，这几年大灾不断，请代我施舍给穷苦之人吧。让开，让开，让开！哎呦！哎，哎，哎哎，往哪儿跑啊？谁谁家的小姐？这么俊气，谁敢进我？来来来！哎呦！救命！救命！救命！往哪儿跑？救命！给我砍死他！是，杀了他！杀了他！你！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哇！呀！啊！啊！啊！他
干死他！杀、呃！呃呃呃呃留下姓名，除强扶弱，义不容辞。我心不革命，坐不改姓。万小峰就是我。